गुड मॉर्निंग नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाजिर हुई यार मैं आज आपके सामने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट नंबर सिक्स लेके जिसमें आज आज हमें देखना है कि यार आई रोल क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रोल आप किसी को भी दे सकते हैं ये कुछ ऐसा है कि जैसे मेरा रोल क्या है पढ़ाने का है आपका रोल क्या है पढ़ने का है तो इसी तरीके से आई में भी आप रोल डिफाइन करते हैं और उसको किसी को भी असाइन कर सकते हैं किसी को भी दे सकते हैं जिसको भी उस रोल की जरूरत है तो आज उसी को थोड़ा सा टेल में हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने की रोल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है राइट एंड आई एम रोल इज अ सेट ऑफ परमिशन दैट ग्रांट एक्सेस टू एक्शन एंड रिसोर्स इन एडब्ल्यू एस राइट तो आई एम रोल क्या है सेट ऑफ परमिशन है जो आप किसी को भी दे सकते हो एडब्ल्यू एस के अंदर राइट right? These permissions are attached to the role, right? तो वो permissions कहां लगी हुई है उस role में लगी हुई है यानी उस बंदे को वो परमिशन uh, या आप वो ऑथराइजेशन कह सकते हैं कि वो मिली हुई है वो अथॉरिटी मिली हुई है कि ये बंदा ये काम कर सकता है राइट right? तो वो परमिशन अटैच होती हैं रोल के साथ वो यूजर या ग्रुप के साथ अटैच नहीं होती ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूजर पे परमिशन नहीं आप देते हैं ग्रुप पे आप परमिशन या पॉलिसीज नहीं लगाते हैं उसके बजाय एक रोल क्रिएट करते हैं उस रोल को असाइन करते हैं यूजर या ग्रुप को ये इंपॉर्टेंट बात है आप यूजर या ग्रुप के ऊपर परमिशन या पॉलिसी नहीं लगाते आप एक अलग से रोल क्रिएट करते हैं कि ये बंदा जिसको भी ये रोल मिलेगा वो ये ये काम कर सकता है राइट right? और फिर वो रोल आप असाइन कर सकते हो जिसको आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टेड ऑफ बींग यूनिकली एसोसिएटेड विद वन पर्सन अ रोल इज इंटेंडेड टू बी एज्यूमेबल बाय एनी वन हु नीड्स इट किसी एक को देने की बजाय आप जिसको जब भी जरूरत है उस रोल की उस काम की कोई डेवलपर है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना चाहता है तो डेवलपर वाला जो रोल हमने क्रिएट किया हुआ है वो उसको आप असाइन कर दीजिए उतनी देर के लिए वो सारे काम कर पाएगा जो जो उस रोल के अंदर हमने परमिशन दी हुई है राइट right? तो ये एक इंपॉर्टेंट है ए रोल डज नॉट हैव स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म क्रीडेंशियल ये इंपॉर्टेंट है रोल के कोई पासवर्ड आईडी पासवर्ड नहीं होते हैं जब वो किसी को असाइन किया जाता है तो टेम्पररी क्रीडेंशियल दिए जाते हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके एक्सपायर हो जाते हैं राइट इफ अ यूजर एज्यूम्स अ रोल टेम्पररी सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्रीडेंशियल और ये टेम्पररी सिक्योरिटी क्रीडेंशियल कौन से होते हैं एस होता है आपका एक टोकन होता है एक टोकन आपको मिलता है एडब्ल्यू की तरफ से तो इफ अर एज्यूम रोल टेम्पररी सिक्योरिटी क्रीडेंशियल आर क्रिएटेड डायनामिकली एंड प्रोवाइडेड टू दी यूजर तो वो जो है वो डायनामिकली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और यूजर को दे दिए जाते हैं जिसको भी वो रोल दिया जा रहा है राइट right? कहा कहा रोल आप लगा सकते हैं पहला अपने आई यूजर को जो आप ही के अकाउंट में है उसको आप रोल दे सकते हैं दूसरा आपके अकाउंट से बाहर अगर कोई आई यूजर है तो उसको भी वो रोल असाइन किया जा सकता है और मेरे अकाउंट से बाहर के यूजर को हम क्या बोलते हैं फेडरेटेड यूजर बोलते हैं तो यानी कि ये रोल जो है फेडरेटेड यूजर को भी दिया जा सकता है और तीसरा इंपॉर्टेंट है वेब सर्विस ऑफर्ड बाई एडब्ल्यू एस यानी किसी स्पेसिफिक सर्विस पर भी ये रोल असाइन किया जा सकता है सर्विस का केस क्या हो सकता है कि सपोज आपने कोई ईसी टू इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है और इसको एस थ्री बकेट एक्सेस करनी पड़ती है राइट एस थ्री बकेट ये एक्सेस करनी पड़ती है इसको किसी भी वजह से यहाँ पे कोई आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है राइट तो आप यहां पे इसको रोल असाइन कर सकते हैं उस केस में ये अपने आप एस थ्री को एक्सेस कर पाएगा और एस थ्री से जो भी डेटा इसको चाहिए ये उसको एक्सेस कर सकता है राइट तो ये आप वेब सर्विस पर भी लगा सकते हैं किसी एक एप्लीकेशन पर भी लगा सकते हैं तो तीन केसेस हो सकते हैं जहां आपका रोल इस्तेमाल हो सकता है अब आगे के पॉइंट की बात करते हैं दो तरीके हैं हमारे रोल को इस्तेमाल करने के पहला तरीका है मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका है प्रोग्रामेटिक एक्सेस के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें क्या क्या आप बेसिकली कर सकते हैं यार देखिए अगर आपको मैं कहूं रोल क्या है तो रोल जैसे कि कई बार मैंने आपको बताया कि एक हैट की तरह है जैसे एक हैट होती है ना एक बंदा जो हैट लगाता है ये जो हैट है ये इसको एक स्पेशल पावर दे देती है जैसे एक पुलिस वाले के ऊपर जो होती है जो आ, हमारे इंस्पेक्टर होते हैं उनकी कैप अलग होती है जज की कैप अलग होती है जज का कोट अलग होता है ड्राइवर की कैप अलग होती है साइंटिस्ट या डॉक्टर के लैब कोट होता है उसका अलग होता है एक होलिया जो होता है इसी तरीके से यहाँ पे जो रोल है ये डिफाइन करता है कि कौन बंदा क्या कर सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टाइम में एक बंदा एक ही रोल या आप कहें कि एक ही रोल वो अख्तियार कर सकता है एक ही रोल वो प्रोजेस कर सकता है राइट वो एक साथ दो रोल नहीं एज्यूम कर सकता या दो रोल वो इस्तेमाल नहीं कर सकता एक टाइम पे उसको एक ही रोल करना पड़ेगा इस केस में क्या होगा कि सपोज अगर ये बंदा मेरा डेवलपर है राइट ये बंदा मेरा डेवलपर है और इसने अभी दूसरा रोल एक लेना है एक बी रोल इसको इस्तेमाल करना है जो कि मेरा टेस्टिंग का रोल है 
राइट right? कुछ देर के लिए टेस्टिंग करना चाहता है टेस्टिंग वाला रोल यह इस्तेमाल करना चाहता है ये मेरा ए रोल है ये मेरा बी रोल है राइट right? तो अगर ये टेस्टिंग वाला रोल ये बंदा इस्तेमाल करता है तो उतनी देर के लिए इसे ये वाला रोल छोड़ना पड़ेगा राइट right? ये बात आप बस बुनियादी बात है जो आपको समझनी है कि एक टाइम में एक ही रोल वो ले सकता है उस केस में क्या होगा अब इसने ये रोल छोड़ के ये रोल इस्तेमाल किया जब तक भी इसे करना है टेम्पररी क्रेडेंशियल्स लेके उसके बाद जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा और ये इस रोल को छोड़ देगा इस रोल से ये वापिस आ जाएगा तो इसको डेवलपर वाला रोल इसको वापिस मिल जाएगा राइट right? यानी उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जब ये दूसरा रोल इस्तेमाल कर रहा है पहले वाले को इसको छोड़ना पड़ेगा और जैसा ही दूसरा रोल जब इसने यूज कर लिया वो वापस जाता है इस रोल को छोड़ के तो उसको पुराना रोल एज एट इज उसको मिल जाएगा बट एक टाइम पे एक ही रोल वो आप कह सकते हैं प्रोजेस कर सकता है यही बात यहां पे की गई है तो दो तरीके हैं रोल को इस्तेमाल करने के या तो आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस कर लीजिए सीएलआई के थ्रू या मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू तो अगर मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू आप करते हैं तो आई एम यूजर इन यूर अकाउंट यूजिंग दी आई एम कंसोल कैन स्विच टू अ रोल टू टेम्पररली यूज द परमिशन ऑफ द रोल इन दंसोल राइट तो कंसोल के थ्रू वो टेम्पररी कुछ देर के लिए कोई भी रोल जो भी वो चाहता है वो ले सकता है The user give up their original permission. इसका मतलब जो अभी उसकी ओरिजिनल परमिशन थी डेवलपर वाला रोल था वो उसको देना पड़ेगा एंड टेक ऑन दर्मिशन असाइन टू दोल और जो वो लेना चाहता है वो वाला रोल वो उस टाइम अपने को अपने पास रख लेगा या इस्तेमाल करेगा और जैसे ही उसका ये काम पूरा हो जाएगा वेन द यूजर एक्सिट द रोल देर ओरिजिनल परमिशन आर री स्टोर यानी कि टेस्टिंग वाला काम पूरा होते ही जैसे वो वापिस आएगा अपने इस रोल को छोड़ेगा उसको अपने आप अपना पुराना वाला रोल वापिस मिल जाएगा राइट right? तो वो री स्टोर हो जाएगा उसकी जो पुरानी परमिशन थी वो उसकी री स्टोर हो जाएंगी तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है रोल के मामले में इंटरव्यू में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भाई किसी बंदे को रोल असाइन किया जाता है आ, तो क्या होगा दूसरे रोल का और अभी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी और आई रोल में क्या फर्क है क्योंकि बड़ा बुनियादी फर्क है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे दूसरा तरीका है रोल को इस्तेमाल करने का सीएलआई के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं एन एप्लीकेशन और सर्विस ऑफर्ड बाय ए डब्ल्यू एस कैन एज्यूम अ रोल बाय रिक्वेस्टिंग टेम्पररी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल फॉर अ रोल विद विच टू मेक प्रोग्रामेटिक रिक्वेस्ट टू ए डब्ल्यू एस अगर वो किसी रोल को एक्सेस करना चाहता है किसी रोल को प्रोजेस करना चाहता है तो वो टेम्पररी क्रेडेंशियल ए डब्ल्यू एस से रिक्वेस्ट करेगा ए डब्ल्यू एस उसको टेम्पररी क्रेडेंशियल देगा लाइक एस टी एस टोकन सर्विस जो होती है और उसके थ्रू वो उसको उस जो है उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो बंदा जो है वो उस रोल को प्रोजेस करेगा और उस काम को कर सकता है राइट यू यूज अ रोल दिस वे सो दैट यू डोंट हैव टू शेयर और मेंटेन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्रेडेंशियल फॉर ईच एंटिटी दैट रिक्वायर एक्सेस टू अ रिसोर्स इसका मतलब ये है कि आपको बार बार हो सकता है कभी डेवलपर बनने की जरूरत पड़ती हो डेवलपर वाला काम करने की जरूरत पड़ती हो कभी टेस्टिंग वाला काम करने की जरूरत पड़ती हो कभी आपको स्टोरेज वाला काम करने की जरूरत पड़ती हो कभी आपको डेटा बेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क करने की जरूरत पड़ती हो तो हर बार अलग अलग क्रेडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए राइट इट्स बेटर कि आप उतनी देर के लिए टेम्पररी क्रेडेंशियल लेकर उस चीज को इस्तेमाल कर लें और आपका काम पूरा होते ही आप वापिस आ जाए अपने पुराने रोल में राइट right? आप उस चीज को उतने टेम्पररी क्रेडेंशियल टेम्पररी क्रेडेंशियल लेकर आप इस्तेमाल कर लें अगर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो टेम्पररी क्रेडेंशियल एक्सपायर हो जाएंगे आपको फिर भी काम करना है आप नए क्रेडेंशियल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं पांच मिनट पहले आपको ये अपडेट आ जाता है कि ये एक्सपायर होने वाला है राइट right? उसके एक्सपायर होने से पांच मिनट पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो आप दोबारा रिक्वेस्ट कर दो कि मेरा भी काम पूरा नहीं हुआ है मेरे को एक टेम्पररी क्रेडेंशियल और दे दो तो आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप अपना रोल जो है वो एक डिफाइन करके जो भी रोल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सीएलआई में या मैनेजमेंट कंसोल में आप कर सकते हैं बट एक साथ दोनों चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते ये भी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट कंसोल भी आप कर रहे हो और आप सीएलआई वाले क्रेडेंशियल भी ले रहे हो यह पॉसिबल नहीं है राइट right. आप एक ही चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो या तो मैनेजमेंट कंसोल वाले क्रेडेंशियल्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो या सीएलआई वाले क्रेडेंशियल्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और उस टाइम जब आप उसे रिक्वेस्ट करते हो और आप आ, उस रोल को अख्तियार करते हो प्रोजेस करते हो तो आपको अपना खुद का रोल उतने टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा जितने टाइम के लिए आप वो दूसरा रोल इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बाद आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या है आई रोल में और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है देखो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का मतलब है कि आप एक फलाना रिसोर्स पे पॉलिसी लगा दी अब उसको वो वो बंदा एक्सेस कर सकता है जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है
तो क्या दोनों में अब कंफ्यूजन ये है कि क्या हम रिसोर्स पे ही पॉलिसी लगा दें हम रोल देने की जगह हम रिसोर्स पे पॉलिसी लगा दें और बंदा उसको एक्सेस कर सकता है जिसको हम पॉलिसी लगा के कहेंगे कि ये डेवलपर है डेवलपर मेरे एस थ्री बकेट को एक्सेस कर सकता है तो हम रिसोर्स पे पॉलिसी लगा देते हैं बजाय इसके कि हम रोल दें और रोल पे ये परमिशन दें कि भैया ये बंदा एस थ्री बकेट को एक्सेस कर सकता है तो ये एक कंफ्यूजन है जो इंटरव्यू में आपको फंसाया जा सकता है है ना और आपको उनके जाल में नहीं फंसना है राइट वो बड़ी प्यारी सी बड़ी ही हॉरिबल सी यू नो मुस्कान के साथ आपसे पूछेंगे अच्छा ऐसा हो सकता है हाँ हाँ सही है सही है तो आपने उनकी बातों में नहीं आना आई एम रोल और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में जो बुनियादी फर्क है वो ये है देखिए रोल अपनी जगह अहमियत रखता है क्योंकि जब किसी बंदे को एक स्पेसिफिक रोल की जरूरत है तो उसको हमें रोल असाइन करना पड़ेगा लेकिन रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का अपना एक फायदा है देखिए फायदा और नुकसान दोनों के साथ है बट किसकी जरूरत कहां है अब आपको इसको समझने के लिए यह चीज समझनी पड़ेगी सपोज करिए एक ये मेरा अकाउंट है ए अकाउंट और ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है दोनों एडब्ल्यू एस अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल एडब्ल्यू एस अकाउंट ए और एक अकाउंट मेरा बी है जो मेरी बकेट है वो मेरी यहां पड़ी है एस थ्री बकेट और जो मेरा यूजर है वो यहां पे है राइट right? जहां यूजर होता है उसे बोलते हैं ट्रस्टेड अकाउंट ये ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझ नहीं आएगी कहीं और जरा ध्यान से सुनना जहां यूजर पड़ा होता है जिसने एक्सेस करना है कोई रिसोर्स वो अकाउंट होता है ट्रस्टेड अकाउंट और जहां से उसे रिसोर्स एक्सेस करना है जहां पे एक्चुअल में वो रिसोर्स पड़ा हुआ है वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो उसको चाहिए उस अकाउंट को बोलते हैं ट्रस्टिंग अकाउंट राइट ट्रस्टिंग अकाउंट तो ये अकाउंट हो गया आपका ट्रस्टिंग अकाउंट राइट right. तो अब इस यूजर को ये बकेट एक्सेस करनी है तो ये ट्रस्टिंग अकाउंट है और ये ट्रस्टेड अकाउंट है दिस इज डेलीगेशन राइट ये इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए अभी मैं और डिटेल में जाऊंगा डोंट वरी तो अभी इसको इस बकेट को एक्सेस करना है अब दो तरीके हैं एक तो ये कि मैं इसको रोल दे दू उस रोल में मैं ये परमिशन लगा दू कि यह बंदा एस बकेट को एक्सेस कर सकता है जो कि अकाउंट बी में पड़ी हुई है दूसरा तरीका है मैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगा दूं इस बकेट पे कि अकाउंट ए का बंदा इसको एक्सेस कर सकता है अब दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क यह है कि अगर मैं रोल लगा देता हूं इसको रोल असाइन कर देता हूं आईएम यूजर को रोल असाइन कर देता हूं कि भैया आप जो है एस बकेट को एक्सेस कर सकते हो फलाना फलाना काम कर सकते हो तो इसको जब मैं वो रोल असाइन करूंगा एक रोल बनाया मैंने इसके लिए रोल बी बनाया और अभी इसके पास रोल ए है क्योंकि ये इस अकाउंट के अंदर है तो उस बकेट के लिए इसको रोल बी देना पड़ेगा लेकिन जब मैं इसको रोल बी दूंगा तो उस केस में इसको रोल ए जो है वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम पे ये एक ही रोल प्रोजेस या अख्तियार कर सकता है ये आप जानते तो अब ये जो है इसने रोल बी मैंने इसको दे दिया बट इसको अपना बेचारे को अपना रोल छोड़ना पड़ गया और रोल बी इसको लेना पड़ा अब मैं चाहता हूं कि ये अपना रोल ए भी इस्तेमाल कर सके और रोल बी भी इस्तेमाल कर सके राइट right? यानी दोनों परमिशन इसको मिल जाए एक ही टाइम पे उसके लिए रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे आपने रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगा दी उस केस में ये अपने जो भी परमिशन है उनका भी इस्तेमाल कर सकता है और साथ साथ ये इस बकेट को भी एक्सेस कर पाएगा इसको अपनी पॉलिसी छोड़ने की जरूरत नहीं है अपनी परमिशन छोड़ने की जरूरत नहीं है अपनी परमिशन तो इसके पास रहेंगी ही और क्योंकि आपने रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगाई है और यहाँ पे अलाउ किया है अकाउंट ए के बंदे को एक्सेस करने के लिए तो ये उसको एक्सेस भी कर सकता है तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का फायदा यह है कि इसको अपनी परमिशन नहीं छोड़नी पड़ती और साथ साथ ये दूसरे अकाउंट के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है तो ये रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी का अपना एक फायदा है तो एक बार यहां पे बस पॉइंट्स पर देख लेते हैं बाकी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ Unlike a user-based policy, a resource-based policy specify who can access that resource. तो ये आपको पता है कि resource-based policy में आप ये ये allow कर देते हैं कि भैया ये ये बंदा उसको access कर सकता है, right? Cross account access with a resource-based policy. अच्छा ये important है interview में पूछा जा सकता है कि cross account access के लिए कौन सी पॉलिसी लगानी पड़ेगी क्या यूजर बेस्ड पॉलिसी से क्रॉस क्रॉस अकाउंट परमिशंस मिल सकती हैं दूसरे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो यूजर बेस्ड पॉलिसी लगा के या आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी लगा के आंसर होगा नो no. आप अगर क्रॉस अकाउंट परमिशंस चाहते हैं दूसरे अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी राइट तो क्रॉस अकाउंट एक्सेस विद रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी हैज एन एडवांटेज ओवर अ रोल 
With a resource that is accessed through a resource based policy, the user is still work in the trusted account and does not have to give up his or her permissions to in place of the role permission. This is important. I have explained it. You have to leave role permission for your own use. And you can access the account's resources ko access kar sakta hai with the help of resource based policy. I hope you have the concept clear. Ho gaya hoga. In other words, the user continues to have access to resources in the trusted account. Trusted account is which is the user is sitting in. At the same time, he or she has access the resource in the trusting account. Trusted account कौन सा है? जहाँ वो access करना चाहता है. बहुत बढ़िया. बिल्कुल सही बताया आपने. This is useful for tasks such as copying information to or from the shared resource in the other account. तो ये important useful कहाँ हो सकता है? ये useful वहाँ हो सकता है जहाँ इस बंदे को यहाँ से कुछ copy करके यहाँ paste करना है. तो ये copy तो कर लेगा. अगर आपने role based policy लगाई. पर paste नहीं कर पाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ की policy हट गई सारी की सारी. तो ऐसे में resource based policy काम आती है जहाँ पे ये copy भी कर सकता है, paste भी कर सकता है. दोनों काम कर पाएगा. तो ये एक थोड़ा सा important concept है जो आपको समझना था. Right? अब कुछ और detail में चलते हैं. IAM के अंदर role delegation समझना बहुत important है because अगर IAM से कई बार सवाल आपसे आता है interview में exam में तो भैया delegation से जरूर आएगा और delegation से मतलब दो ही चीजें हैं trusted account और trusting account right जिसकी अभी मैंने बात की है उसको दोबारा थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या है देखिए यार delegation से मतलब है दो different account के बीच में या एक ही account के अंदर दो different अगर आपने अलग-अलग आप कह सकते हैं department बनाए हुए हैं एक development का है एक आपका testing का है तो उन दोनों के दरमियान एक kind of आप कह सकते हैं trust create करना कि वो एक दूसरे के साथ resources को share कर सकें access कर सकें उसको बोलते हैं delegation right तो यहाँ पर अगर definition भी देखें तो delegation is the granting of permission to someone to allow access to resources that you control यानी किसी दूसरे को permission देना कि भैया आप मेरे resources access कर सकते हो that is known as delegation या IAM delegation right तो आप दूसरे को permission दे रहे हो उसमें आपके पास again मैंने अभी जो discuss किया मैं दुबारा आपको बना देता हूँ दो चीजें आपके पास है एक account आपके पास ये है a account, a account आपके पास ये है, b account. Suppose यहाँ पे आपके पास आपका user है और यहाँ पे आपके पास आपकी वो resource है S3 bucket जिसे access करना है, right? ये within a same account भी हो सकते हैं, ये दो अलग-अलग जैसे ये मेरा development की team का है, development team का अपना account बना हुआ है अलग से, within a same AWS account उन्होंने अपने अलग-अलग कह सकते हैं आपके group बनाए हुए हैं, you can say, right? और ये मेरा testing का है, तो ये अब इसमें जो यूजर है जो इस बकेट को एक्सेस करना चाहता है तो इसको तो हम बोलेंगे ट्रस्टेड राइट ट्रस्टेड अकाउंट ये तो होगा मेरा ट्रस्टेड अकाउंट जो बंदा उसको एक्सेस करना चाहता है और जहां मेरा एक्चुअली में रिसोर्स पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे ट्रस्टिंग अकाउंट राइट तो ये मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया है दोबारा इसको डिटेल में कर रहे हैं इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रस्टिंग अकाउंट अब इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट क्रिएट होगा वो कौन क्रिएट कर सकता है ऑफ कोर्स ये तो नहीं कर सकता क्योंकि इसको तो रिसोर्स एक्सेस करना है ये खुद से ही कैसे परमिशन दे देगा कि हाँ मैं एक्सेस कर सकता हूं वो बंदा अलाउ करेगा राइट वो बंदा अलाउ करेगा कि आप मुझे एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते तो ट्रस्ट क्रिएट कहां से होगा यहां से होगा ट्रस्टेड अकाउंट के थ्रू क्रिएट होगा ये ट्रस्ट क्रिएट करेगा ये रिक्वेस्ट करेगा और ये उसको एक्सेप्ट करके अलाउ करेगा कि ठीक है आप एक्सेस कर सकते हो एक बार वो ट्रस्ट क्रिएट हो गया इन दोनों के दरमियान उसके बाद अब ये एक्सेस कर सकता है ये यूजर या इसके अंदर और मल्टीपल यूजर्स पड़े हुए हैं मल्टीपल यूजर हैं यहां पे राइट तो वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं एक चीज आपको याद रखनी जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो अकाउंट के दरमियान क्रिएट होता है वो यूजर के दरमियान क्रिएट नहीं होता यानी ये यूजर को ट्रस्ट नहीं क्रिएट किया है हमने इस अकाउंट पे क्रिएट किया है ऑलवेज रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट बात है ट्रस्ट जो क्रिएट होता है वो दो अकाउंट के दरमियान क्रिएट होता है ना कि यूजर के साथ क्रिएट होता है रिसोर्स का यूजर के साथ ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता वो यूजर किस अकाउंट का है उसके साथ ट्रस्ट क्रिएट होता है ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है अब हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन इन्वॉल्व सेटिंग अप अ ट्रस्ट बिटवीन द अकाउंट दैट ऑन्स द रिसोर्स रिसोर्स कहां पड़ा है एस थ्री बकेट कहां पड़ी है यहां पर पड़ी है बी अकाउंट में तो ट्रस्टिंग अकाउंट कौन सा होगा बी अकाउंट होगा तो यहां पर लिखा है ट्रस्टिंग अकाउंट आपका बी हो जाएगा इस केस में राइट right? And the account that contains the user that needs to access the resource, right? जो access करना चाहता है वो A account में पड़े हुए हैं उसको बोलेंगे trusted account. ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, right? The trusted and trusting account can be any of the following. अब ये भैया कौन-कौन से हो सकते हैं? ये same account के अंदर हो सकते हैं. एक development का हो गया आपका 
या सपोज अलग अलग सेम अकाउंट के अंदर ही आपने डिफरेंट एंटिटीज बना दी है ग्रुप बना दिए हैं टू अकाउंट दैट आर बोथ अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल राइट दो ऐसे अकाउंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंट्रोल हो रहे हैं राइट right? वो हो सकते हैं और दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के दरमियान भी आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेम अकाउंट और विद इन टू डिफरेंट अकाउंट ये आप बेसिकली दो पॉइंट आप मान लें अकाउंट के दरमियान दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में और दो डिफरेंट अकाउंट्स के बीच में भी ये ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है to delegate permission to access a resource you create an iam role that has two policy attached ye important hai aap do policy attach karenge jab bhi aap trust create karenge delegation uh, permission denge resource ko access karne ke liye aap jab bhi trust create karenge do permissions ya aap keh sakte hain do policy lagani zaruri hai pehli trust policy ki main is bande pe bharosa karta hu ki ha ye mere resources access kar sakta hai to wo resource trust policy lagani padegi trust policy ye define karti hai ki kaun अकाउंट उस अकाउंट का पूरा अकाउंट नेम जो होगा अकाउंट आईडी जो होगी वो मेंशन होगी तो ट्रस्ट पॉलिसी में अकाउंट आईडी आ जाते हैं कि मैं इस अकाउंट पर ट्रस्ट करता हूं और अब इसके अंदर जितने यूजर हैं वो फिर मुझे एक्सेस कर सकते हैं राइट उसने अकाउंट पर ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट पॉलिसी में अकाउंट पे आप ट्रस्ट करते हैं किस किस अकाउंट को आपने अलाउ किया है वो पॉलिसी आप लगाते हैं परमिशन पॉलिसी में वो आपके कौन कौन से रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है ये आप डिफाइन करेंगे कि इस अकाउंट की जब मैं है जिस अकाउंट को मैंने अभी भरोसा किया है इस ये अकाउंट जो है ये मेरे सिर्फ रिसोर्सेज को रीड कर सकता है या मेरे रिसोर्सेज में राइट भी कर सकता है डिलीट भी कर सकता है वो परमिशन आप यहाँ पे मैंशन करेंगे राइट एक इंपॉर्टेंट बात जो है द ट्रस्टेड एंटिटी इज इंक्लूड इन दी पॉलिसी एज दी प्रिंसिपल एलिमेंट इन दी डॉक्यूमेंट ट्रस्टेड एलिमेंट जो है ट्रस्टेड एंटिटी जो है ट्रस्टेड एंटिटी कौन सी है ये जो अकाउंट है इसकी जो अकाउंट आईडी है वो आपका प्रिंसिपल एलिमेंट होगा या आप ये कहें कि ये जो अकाउंट है ये प्रिंसिपल एलिमेंट होगा आपकी पॉलिसी के अंदर जो आप जेसन फॉर्मेट में लिखेंगे वेन यू क्रिएट अ ट्रस्ट पॉलिसी यू कैन नॉट स्पेसिफाई वाइल्ड कार्ड आप खाली नहीं छोड़ सकते जब आप ट्रस्ट पॉलिसी बना रहे हैं आपको अकाउंट आई डी करना जरूरी है आप वहां पर प्रिंसिपल को खाली नहीं छोड़ सकते प्रिंसिपल में अकाउंट आई आएगी कि किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो राइट वो आप खाली नहीं छोड़ सकते वाइल्ड कार्ड नहीं लगा सकते स्टार लगा के आप नहीं छोड़ सकते राइट तो ये कुछ बुनियादी बातें थी डेलीगेशन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट थी छोटी सी बातें थी ज्यादा मुश्किल आपको लगा नहीं होगा बट ये कई बार बहुत कंफ्यूज करता है आईएएम के अंदर स्पेसिफिक स्पेशली कि भैया ट्रस्टिंग कौन सा है ट्रस्टेड कौन सा है और कौन किसको परमिशन दे रहा है बड़ा सारा हॉचपॉच और मसला होता है आई होप ये चीज आज आपके दिमाग में बड़े प्यार से बड़ी आसानी से बैठ गई होगी राइट right? तो कुछ और बुनियादी बातें कर लेते हैं आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इज क्रॉस अकाउंट परमिशन तो अब तक जितनी सारी चीजें पढ़ रहे थे वो हम इसी चीज के लिए पढ़ रहे थे कि क्रॉस अकाउंट परमिशन जब दो डिफरेंट अकाउंट्स के दरमियान कोई भी रिसोर्स को हम लोग शेयर करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी या क्या हो सकता है क्या तरीका हो सकता है ये हमें देखना है यू माइट नीड टू अलाउ यूजर्स फ्रॉम अन एदर अकाउंट टू एक्सेस रिसोर्स इन योर ए डब्ल्यू एस अकाउंट इफ सो डोंट शेयर सिक्योरिटी क्रीडेंशियल सच एज एक्सेस की बिटवीन अकाउंट इंस्टेड यूज आई एम रूल ये कहते हैं कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब किसी दूसरे बंदे को आपके रिसोर्सिस एक्सेस करने हैं वो कहता है कि यार आपकी ना एस थ्री बकेट आज मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी शाम में मेरे को कुछ टेस्टिंग करनी है तो आप एक काम करें मुझे उसका एक्सेस दे दें तो अब एक्सेस देने का तरीका क्या है एक तरीका यह है कि आप उसे अपने सिक्योरिटी क्रीडेंशियल आई डी पासवर्ड बता दें या अपना एक्सेस की सिक्योरिटी सीक्रेट की बता दें कि ठीक है आप ये लॉग इन आई पासवर्ड ले लो और आप लॉगिन करके कर लेना एक्सेस तो भाई वो बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वो बंदा कुछ और गड़बड़ ना कर दे या आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते किसी बंदे पे इस तरीके से अगर कल को कोई गड़बड़ हो गई तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे तो जो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है रोल असाइन करना कि उसके साथ आपको अपने क्रीडेंशियल्स भी शेयर ना करने पड़े और आप एक रोल असाइन करके दे दें कि यार आज शाम को ये बंदा जो है ये मेरा बकेट एक्सेस करेगा आप उसके अकाउंट आई को एक्सेस दे दें आप उसका अकाउंट आई एक पॉलिसी बनाए जिसमें उसका अकाउंट आई एंटर करें और आप बोले कि इस अकाउंट को उस वो उस बंदे ने बोला यार मुझे ना तुम्हारी ये फलाना बकेट 
एक्सेस करना है तो आप उस अकाउंट आईडी को डाल के उस बकेट का एक्सेस वहां पे देके परमिशन लगा दें और अलाउ कर दें तो वो अकाउंट को आपने अलाउ कर दिया एक रोल बना दिया और वो रोल रोल असाइन कर दें आप उस अकाउंट को राइट तो अब उस पर क्या होगा कि जब वो बंदा आपकी बकेट को एक्सेस करना चाहता है वो उस रोल को आप वो उसको लगा दें उस रोल को उसके अकाउंट के ऊपर उस यूजर को दे दें आप और वो यूजर जो है उसको एक्सेस कर पाएगा राइट तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप रोल उसको असाइन करके दे दें बजाय इसके कि आप अपने सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स उसके साथ शेयर करें तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कोई भी रिसोर्स अगर कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है तो एक रोल क्रिएट कर दो आप जिसमें कि ये सारी परमिशन उसको दे दो आप कि हाँ ये ये बंदा ये बंदा ये मेरे ये ये रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है फलाना टाइम पे तो ये एक अच्छा तरीका होता है You can define a role in the trusting account. Trusting account कौन सा होता है अब आप बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा बार बार सोचिए सोचिए कौन सा होगा जहां पे मेरा यूजर पड़ा होता है वो होता है या जहां पे मेरा रिसोर्स पड़ा होता है वो होता है बस इतना बता दो जिन्होंने कहा है कि हाँ जी जहां पे हमारा रिसोर्स पड़ा होता है वो होता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है ट्रस्टिंग अकाउंट हो गया जहां मेरा रिसोर्स पड़ा है तो आप रोल कहां डिफाइन करोगे वही डिफाइन करोगे जहां आपका रिसोर्स पड़ा है क्योंकि रिसोर्स आपका है और आपने परमिशन दूसरे को देनी है तो रोल भी तो आप ही डिफाइन करोगे ना तो आप रोल डिफाइन करोगे ट्रस्टिंग अकाउंट में दैट स्पेसिफाइज वॉट परमिशन दी आई एम यूजर इन दी अदर अकाउंट आर अलाउ तो आप वहां डिफाइन करोगे कि आप उसे क्या क्या परमिशन देना चाहते हो क्या क्या अलाउ करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो डेजिग्नेट विच एडब्ल्यू एस अकाउंट है तो आप वो AWS अकाउंट को भी मेंशन करोगे प्रिंसिपल के प्रिंसिपल में जब आप जेसोन स्क्रिप्ट लिखोगे तो प्रिंसिपल में अकाउंट आईडी लिखोगे जिसको आपने अलाउ किया है उस अकाउंट के सभी यूजर्स को फिर वो बाय डिफॉल्ट परमिशन मिल जाती है दैट आर अलाउड टू एज्यूम द रोल राइट वी डू नॉट डिफाइन यूजर हेयर राधर AWS अकाउंट यहां यूजर को मेंशन नहीं करते AWS अकाउंट को मेंशन करते हैं और ट्रस्ट जो है वो अकाउंट के साथ क्रिएट करते हैं राइट right? रोल फॉर क्रॉस अकाउंट एक्सेस में यहां पे देखिए ग्रांटिंग एक्सेस टू रिसोर्स इन वन अकाउंट टू अ ट्रस्टेड प्रिंसिपल इन अ डिफरेंट अकाउंट राइट तो इसका मतलब क्या है डेलीगेशन का मतलब यही है कि आपने अपने रिसोर्सेज का एक्सेस दे दिया किसी दूसरे अकाउंट में बंदे को राइट रोल आर दी प्राइमरी वे देखिए सबसे बेसिक तरीका है रोल क्रिएट करना कि आपने रोल क्रिएट करके किसी बंदे को दे दिया जो दूसरे अकाउंट में बैठा है या आप ही के अकाउंट में बैठा है और उस वो फिर वो आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है बट एक और तरीका है जो आपको पता है दैट इज रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी However, with some of the web services offered by AWS, you can attach a policy directly to a resource. तो आप बकेट पे पॉलिसी लगा दो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी तब भी वो बंदा उसको एक्सेस कर पाएगा अगर पॉलिसी में उसका नाम होगा उसका अकाउंट आई डी वहां पर मैंशन होगा या फिर उस यूजर का नेम वहां पर मैंशन होगा सो दीज आर कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी तो देखिए तरीके कौन कौन से हैं क्रॉस अकाउंट परमिशन के आपको याद रखना है एक तरीका है रोल क्रिएट करके आप उसको परमिशन दे सकते हो दूसरा तरीका है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी के थ्रू आप दे सकते हो यू कैन यूज दैम टू ग्रांट प्रिंसिपल इन अनदर एडब्ल्यू एस अकाउंट टू दी रिसोर्स राइट अब रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी की एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हर रिसोर्स पे नहीं लग सकती ये इंपॉर्टेंट बात है आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी AWS की हर सर्विस के लिए नहीं लगा सकते सिर्फ चार सर्विस ऐसी हैं जहां रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगाई जा सकती हैं जिनमें पहली है अमेजन S3 थ्री बाकेट राइट दूसरी है अमेजन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस और तीसरी है अमेजन सिंपल क्यू सर्विस और चौथी है अमेजन ग्रेशियर वॉल्ट इन चार पे ही आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगा सकते हो तो बाकी के लिए आप क्या करोगे ऑब्वियसली आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा रोल के थ्रू ही आप क्रॉस अकाउंट एक्सेस या परमिशन प्रोवाइड करा सकते हो उस केस में आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगा ही नहीं सकते तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि क्रॉस अकाउंट परमिशन डेलीगेशन ट्रस्टिंग ट्रस्टिंग अकाउंट ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से एक अच्छे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के लिए और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए और एग्जाम के लिहाज से भी ये सारी बेहद इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने डिस्कस करी हैं आप नोट डाउन कर लेना आई होप आप कर लेते हो मेरे पढ़ाते पढ़ाते चलिए बात एक खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे इजाजत दो मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे इजाजत दो तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे किस तरह जमा कीजिए अपने आप को किस तरह जमा कीजिए अपने आप को कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं चलिए 
आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा यार वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें मुझे कहना ना पड़े वैसे आप बड़े समझदार लोग हैं ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए